Հայց արմոտ գինը։ Անգարիշիս միզանիամ շիապոսոս թուր համդենըտ պասուղով սարսեպուլի շրոմիթի ուրդ երթոբեպիս մոմց սրեգելի կանում դեպլոբա էրոկավշիրիս դիրեկտիվեպս։ Ստու մարդան էրտատ գանում � Հագսալ մագիտ։ Կալբտոնուլինա, կլեվ առոգործուկ է աղունիշտամի Հագսալմագիտ։ Հոլոդ ուսապտխովի սակիտ խեպս է մի դիս խոլմ եմ շջելովա, հատցատք մա ունդա միշնոլովանի դա չվեն իմ թավարի ակցենտից, շրամի թուրդի որտավով շարիս ծարդես, թումցա առանգլև նիշնոլովանի է իսրամ սամուշավատ անում դեպով բան կոտխիտ չույնց կվականաշի։ Հանդարակորս կոնա աղնիշնետ, չվան իմ թավարիստ անդարդ իրաստան մի մրդ է բաշից վապասեպտիտ, թանես արովիս կանում դեպ լոբա շրոմիս պերոշի, հես արիս էվրու կավշիրտեն ասոցիրը բիշետախմովի � Հանես արովիս դիրեկտիվ էպիս կարտուլ կարում դեղ ուղբաշի կատբուտ անամ մուախտինոս, ակուսկ արգի գանձրախվաբի դեր ամդենի մեկ արգի դեպուլեպի շեմցոլի այս կանամ պրոգտի թումցայիս � Հայս վոկոսի պրենցիպ շիր ամդինի մեմ մարդուլ է բիտի գանվի թարեպուլիպ իրվելի ես արիս, ամդինը դկվակ սատանադո ինստիտոցի որի սիստեմա իմ իստույսրամ սախամցիպամ գամուավ լինոս դիսկրիմինացի ուլի պակտի Սիստեմա որիվ է մատկանսակ սերիոզուլի խարվեզաբի ինստիտոցի ուրատա արձերթի մատկանի առարի սրուլատ աղջ որվելի բերկատաբի թրամանդ հանես ծարովիս պոլիտիկա գահատարոս դասակմապիս ադգիլևսը։ Սախխո� Հաչնի է մանդատիրամդ հանես ծարովի սակիտ խեպս է, դակ որեպա մուղթին է սամշավատ գիլապսի դա մի իղոս ռայմ է տիպիս սավոլ դեպուլ կատրստոտիլապսությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու� Իրվոլ էրեք շիվ պիքրով տրամ, սախախոտ ամցոս ունդա կոնդեսկ անում դեպլոբիտ մենի չեպուլի արայերթի դամատ էպիտի բերկատի դա այս արիսակը պոլոս արլամենտիս պասուխեսմ կեպլոբա, մատ չորիս պիքրով տրամ արիս ամդինի Սախխոտ ամցոլի խշիրատ ծխոյաց ուբրալոտ, սակմիս արմեմոբաս մասալեպիս դամ տկիցը բուլաբաբիս արարսեպովիս կամո։ Մե որ եմ նիշնոլովանի պակտ որ ես արիս իսրոմ Սախխոտ ամցոլ սունդը կոնդես իմ գարի բերկատ
წევს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას, რომელმაც დაადგინა დისკრიმინაციული მოპყრობა კონკრეტულ შემთხვევაში. რაც შეეხება შრომის ინსპექციის სისტემას, როგორც თქვით დღეს მას არენაირი ბერკეტი არ აქვს, ფიქრობთ რომ შრომის ინსპექტირების სისტემის მანდატი უნდა გავრცელდეს არა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე, უნდა გავრცელდეს თანასწორობის საკითხებზე და სწორედ ეს არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილება. ყველა მათგანში შრომის ინსპექციის მანდატი არის სრულფასოვანი და ის ასევე აკვირდება არის თუ არა თანასწორი გარემო სამუშაო ადგილებზე, ნებისმიერი ნიშნით, რომლითაც ადამიანი უნდა იყოს დაცული სამუშაო ადგილებზე და ის ასევე იღებს სავალდებულო ხასიათის გადაწყვეტილებებს. კლევაში ასევე საუბარია იმ ხარვეზებზეც, რომლებიც დისკრიმინაციულ მიდგომას ხელს უწყობს და ამბობთ რომ კონკრეტული კომპანიების ფრიდან არსებული ბერკეტების გამოყენება სრულად ვერ ხერხდება. კონკრეტულად რასგულის ფონდ რა პასუხის მებლობებზეა საუბარი და ამ საქმებლების ფრიდან ამ შემთხვევაში? კლევა ასევე გარდა აღსრულების მექანიზმებისა შეეხებოდა იმას თუ რამდენად მოიცავს ჩვენი კანონმდებლობა დისკრიმინაციის ყველა ფორმას და რამდენად ასახავს კანონმდებლობაში მათ შორის ჩვენ დავინახეთ ის რომ რამდენიმე ფორმა დისკრიმინაციის რომელიც მნიშვნელოვანია კანონმდებლობაში არსებობდეს იმისთვის რომ მოგვიანებით მისი დადგენა მოხდეს და შეფასება როგორც დისკრიმინაციის ფაქტის ჩვენს კანონმდებლობაში რამდენიმე ესეთი მნიშვნელოვანი ფორმა არც კი არის აღნიშნული ერთ-ერთი მათგანი ეს არის სექსუალური შევიწრავება რომელსაც ხდებით რამდენიმე ნორმატიულ აქტში, თუმცა ის არ არის აღიარებული როგორც დისკრიმინაციის ფორმა, მიუხედავად იმისა, რომ სექსუალური შევიწროება არის საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა სამუშაო ადგილებზე და ამ ნაწილში ასევე კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს დამსაქმებლის პასუხისმდებლობას ებრძოლო სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე. ქვეყნების გამოცდილებები, რომელიც ჩვენ ნახეთ, აჩვენებს იმას, რომ დამსაქმებელს აქვს აბსოლუტური პასუხისმგებლობა, ჰქონდეს პრევენციული პოლიტიკა და მექანიზმები, გააავრცელოს ინფორმაცია რა არის სექსუალური შევიწროება და იმ შემთხვევაში თუ მას მიმართავს მისი დასაქმებული რომ ის ვიწროვდება სამუშაო ადგილზე სექსუალური ნიშნით ჰქონდეს ბერკეტები თავად აღმოფხრას ეს პრობლემა თუ დამსაქმებელი ამას არ გააკეთებს ისიც ხდება პასუხისმგებელი დისკრიმინაციის იმ შემთხვევაზე ანუ სექსუალური შევიწროების იმ შემთხვევაზე რომელიც შეიძლება უშუალოდ მისგან არ მომდინარეობდა თუმცა მის სამუშაო სივრცეში მან დაუშვა ესეთი ფაქტის არსებობა სწორედ ამ ნაწილში მოიმოქმედოს ორგანიზაციამ ამ შემთხვევაში ა ამაზე არსებობს პასუხები მათ შორის ევროპულ გამოცდილებაში და ეს როგორც საჯარო ასევე კერძო სექტორში არის დანერგილი პრაქტიკა პირველ რიგში დამსაქმებელს აქვს პასუხისმგებლობა და ვალდებულება ჰქონდეს უნდა ჰქონდეს სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ პოლიტიკა რაც ნიშნავს ისეთი დოკუმენტების და შიდა ორგანიზაციული წესების არსებობას რომელიც არის მისაწვდომი ყველა დასაქმებულისთვის მეორეს მხრივ ცდილობს რომ მის დასაქმებულებს მუდმივად მიეწოდოს ინფორმაცია სექსუალური შევიწროების არამარტო შინაარსის არამედ იმ მექანიზმების შესახებ, რომელიც შიგნით ორგანიზაციაში უნდა არსებობდეს და მესამე, მან უნდა შექმნას ისეთი მექანიზმები, როცა დასაქმებულს ექნება ნდობა დამსაქმებლის მიმართ და თუ ის ვიწროვდება სამუშაო ადგილზე სექსუალური ნიშნით, მიმართავს გარკვეული პროცედურით დამსაქმებელს და დამსაქმებლისგან მიიღებს მხარდაჭერას, აღმოფხრის, ეს შეიძლება გამოიხატებოდეს როგორც შემთხვევის აღმოფხრაში, ასევე მინიმალიზებაში იმ რისკების და იმ საფრთხეების, თუ მგარემოსი, რომელიც შეიძლება იწვევდეს სექსუალურ შევიწროებას. თუ ეს მექანიზმები არსებობს და დამსაქმებელმა ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ ის ვერ გაუმკლავდა სექსუალური შევიწროების შემთხვევას და თუ მას და თუ ის ამას აჩვენებს, შესაბამისი ორგანოების წინაშე ის გათავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ მას არ აქვს ესეთი მექანიზმები, ან ჰქონდა, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევებში არ გამოუყენებია, ის ასევე შეიძლება იყოს გარკვეულწილად პასუხისმგებელი სექსუალური შევიწროების იმ შემთხვევაზე, რომელიც მის სამუშაო სივრცეში მოხდა. რა შეეხება სასამართლოსადმე მიმართვის საერთო ხანდაზმულობის ვადას ამ საკითხზეც არის საუბარი თქვენს რეკომენდაციებში ამ ვადის გახანგრძლივებას ითხოვთ გვითხარით რა ვადებზე კონკრეტულად საუბარი ა სასამართლოსთვის მიმართვის ვადა არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა დისკრიმინაციის სავარაუდო და მსხვერპლებისთვის რამდენადაც კანონმდებლობაში ეს ვადა განისაზღვრება 3 თვით და ბუნებრივია მსხვერპლისთვის რომელსაც შეიძლება გაცნობიერებულიც კი არა აქვს დისკრიმინაციის ფაქტი რომლის მსხვერპლიც ის გახდა და მას შეიძლება არ ჰქონდეს სამთვეში წვდომა სამართლებრივ დახმარებაზე და ასე შემდეგ როგორც წესი მსხვერპლები ვერ ახერხებენ ამ ვადაში იმას რომ მიმართონ სამთვეში სასამართლო სისტემას და მეორეს მხრივ თუ ისინი საქმეს წაიღებენ 
სამართლოში ომბუცმენი პარალელურ რეჟიმში ვერ განიხილავს საქმეს რაც რა თქმა უნდა ხშირად მათ უწევთ რომ სასამართლო სისტემას მიმართან და ომბუცმენი გამორიცხული არის მთლიანად აი ამ ჯაჭვიდან ის რომ ვადები არის მცირე და ის აფერხებს დისკრიმინაციის საქმეებზე ეფექტურ მოკლებას აჩვენებს ევროკავშირის გამოცდილებას რომელთ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ რომ ვადები მსხვერპლისთვის სასამართლოსადმე მიმართვის და სხვა უწყებებისადმე მიმართვის არის საკმაოდ ხანგრძლივი მათ შორის ეს შეიძლება იყოს ექვსი თვიდან რამდენიმე წლის ჩათვლით ამდენად ჩვენი შემოთავაზება ხელისუფლებისთვის პარლამენტისთვის ამ ნაწილში არის ის რომ მან გაზარდა სამთვიანი ვადა მინიმუმ 1 წლამდე და გამოყოს განსაკუთრებით აი ვადებიდან სექსუალური შევიწროების შემთხვევა და ფიქრობთ რომ სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე მინიმუმ 2 წლიანი ვადა უნდა იყოს და სწორედ ესეთია მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება ზოგად ვადასთან მიმართებით სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე მიმართვის ვადა არის გაცილებით ხანგრძლივი ვიდრე ზოგადი ვადა ამდენად ჩვენი შემოთავაზება არის ზოგადი ვადა 1 წელი და სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში 2